Hi guys, so ito continuation ng topic natin. So dapat na panood mo muna yung last video bago mo panoorin to kasi hindi ka makakasunod. Kasi continuous to. Kailangan nasusundan mo yung mga topic natin. So ito, ito yung tamang pagkakasunod-sunod ng electron configuration, di ba? Last topic. Ngayon, papaliwanag muna natin kung bakit yung K, maximum number niya is 2 electrons. Yung L, maximum number niya is 8. At yung M, yung maximum number niya ay 18. At yung N, maximum number niya is 32. Bakit? O, oh, ito, tingin dito. Una muna yung 1S. Yan yung first energy level mo. Nag-iisa lang yung may 1, no? Nag-iisa lang. At ano yung maximum number of electrons na ito? 2. Kaya yung K, 2 electrons. Next. Ito naman. Dalawa. Second energy level, dalawa. Maximum number na S2. Plus 6, 8. So, sa second energy level, dalawa lang siya. Maximum number niya, 8 electrons. Susunod naman. Ilan yung 3 mo? Tatlo. Tatlo yun. Pero ano maximum number niya? 18. Bakit naging 18? 2 plus 6. Maximum number lagi pinag-usapan natin ha. 8 plus 10. 18. Next. Ito naman. 4. Yung last energy level, yung N. Pero tutusin, meron pang susunod dyan, yung 5. Pero ito na muna. 4. Ilan yung 4 mo? 4. 2. 2. Plus 6, 8. Plus 10, 18. Plus 14, 32. Kaya ganun yung mga maximum number doon sa mga main energy level distribution. Ngayon ang ituturo ko sa inyo ang orbital diagram. So yun yung topic natin. Bakit yung ituturo sa inyo ito? Kasi kinakailangan nyo malaman yung mga paired electrons, paano yung distribution ng electrons sa bawat orbits or orbital diagram. Ngayon dito, balik tayo dito. May mga subshells tayo, ba? Yung S, P, B, and F. So yung S, kaya yung mag-hold ng 2 electrons. P, 6, D, 10 electrons. Ang F, 14 electrons. Pero, meron siyang number of orbital. So, ito yung number of orbitals. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Sa S, isa lang. One orbital can hold two electrons. So, two electrons. Kaya, two siya. Next. Ito naman, tatlo orbital niya. So, ibig sabihin niyan, three times two, six. Next. Ito, five orbitals. 5 times 2, 10. Next, se eto naman, 7 times 2, 14 orbitals. Ngayon, nire-represent ang orbitals ng square. Square natin ang gagawin natin. Ha? Square. Isang square. Isang square. At ngayon, eto naman, tatlong square. Isa, dalawa, Tatlo, hindi na square, malay kasi board ko. Pero para maintindihan mo, mamaya maya yan. Ito, lima. One, two, three, four, five. At ito, seven. One, two, three, four, five, six, oh, seven. Ang dami, no? Kasi iyan ang gagawin natin. Orbital diagram nga eh. So, dyan ilalagay ngayon yung mga electrons. Ngayon ang electrons, isisimbol natin by using arrows. Sample lang to ah. Ito, ito. Ibig sabihin, ang one orbital, kaya niya mag-hold ng two electrons. So, bakit may mga arrow na ganun, up and down? Yung arrow nga pala, half lang ah, para medyo maganda tingnan. Ah, maganda tingnan eh. Hindi, yun ang nakasanayan. Half arrow lang. Yan, ano? Kontra. Ibig sabihin niya, 2 electrons yan. Susunod, ito rin. Ganun din. 2 electrons. Up and down yan, ha? Kayo na, umintindi. Wala kayo. 
Up and down yan. Up and down. Ganun din. Hanggang matapos ka, up and down yan. Pero ano ba yung tamang proseso ng pag-fill up ng electrons? Sa bawat electronic configuration. So, yun talagang topic natin. Orbital diagram. Para malaman natin yung mga paired electrons sa unpaired electrons. What is the proper way? Ano yung tama? So, ito na guys. Sinulat ko na siya. So, para madali na tayo. So, ito yung electron configuration yan. Mga ng lima na to. Ito yung electron configuration. Gagawa natin siya ng orbital diagram. So, re-represent natin yung mga electrons inside a box. So, yun yung orbital diagram. So, 1S1 ang hydrogen, di ba? Yan yung electron configuration niya. Ilang box daw ang S? Ilang box? Isa. So, isang box. Yan na isang box. At re-represent mo kayo yung electrons. O. Oh, paano ba re-represent? Lagyan mo ng up. Half arrow. Ganun. Half arrow. So, yan yun. Yan yung orbital diagram ng hydrogen. Next. Orbital diagram of helium. 1S to siya, di ba? Box ulit. Box. Up. And down. Up and down. Ngayon. Next. Susunod naman yung lithium. Dalawang box siya ulit, di ba? Eso. Dalawang. Ay, isang box. Isa. Isa. Ayan. Di ba? So, ito ngayon ang magiging problema natin. Kasi dalawang rules ang meron tayo. Merong off-bow principle at saka meron kaya tao na hands rule. Ano yung off-bow principle? Ang off-bow principle, lipat lang ako ng channel para may pakita natin dito. So, ang off-bow principle, ang tiyatawag na the first energy level should be filled first before you go to the next. Level. Ang Hans rule naman, one electron at a time. So, parehas yung pinagtatagmi yun, yung pinagsasama yun. Eh. So, yun ang mga rules dyan. May off-bow principle tsaka Hans rule. So, paano pag fill up na ito? Order of filling na ito? No, ano? Ito ba unay? Ano ba unahin mo lagyan? So, unahin mo na dito. Applicable mo na yung kitaw na of both principle. First energy level muna, fill up mo. Yan. Up and down. Yun yung two electrons mo eh. Next, yung one electron mo. Ayan. Up. May iba nga up and down na yun, may gamit niya sa quantum numbers. Kaya makinig ka lang muna ngayon. Pagtiisan mo na, pag mo na ito. Uh, next. Ayan yun ha. Yung orbital diagram niya. Next, beryllium. 4. 1S2, 2S2. Dalawang box na naman siya. Isa. Dalawa. O. Oh. Ngayon. Order of feeling. Ganito. Up. Down. Up. Down. Ganun lang siya. Kanali. Next, ito naman. Boron, 5. 1S2, 2S2, 2P1. Ilang box siya? Ito, isang box. Ito, isang box. Ito, tatlong box. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. So, Paano yung order of feeling niya? So, ganun din. Up. Down. Up. Down. At ito. Up. Next. Carbon. Six. 
one box, one box, three boxes. Yan. Oh. Order feeling, ganun pa rin. Up and down. Up and down. Up. Ito magiging ano mo, problema mo. Dito kayo papasok yung hands rule. Order feeling, one electron at a time. So, ano magiging ano mo yan? Up and up. Up and up. So, yan yung ano, application ng hands rule. Next, ito na. Nitrogen, 7. One box. One box. Three boxes. One, two, three. Oh. Up. Down. Up. Down. Up, up, up. Yan lang yan. Next. One, oxygen 8. Up and down. Ay, hindi nilisan eh. Hindi. Box mo na, nahin natin. Hindi naman yan. Pero parang lang maayos. Ah. Up and down. Up, up, up. Ganun yan. Uy, 2P4 pala yun. May kulang pa tayong isa. Ano naman dapat? Eto na ngayon. Lalagyan mo ngayon dito ng down. Yun ang hands rule. Tsaka ka mag-prepare pag napuno na lahat ng upuan sa madaling salta. Pag napuno, nalagyan na ng upuan. Pwede, mo, pwede ka lang tumabi doon. Parang gano'n yun ang hands rule. Next. One box. One box. Pero ano to ha? Florine, number nine. Three boxes. Ah. Okay, dito. Up, down. Up, down. Up, up. Up, down, down. Ganun ang pag-fill up. Next. Box ulit na rin natin. Isa. Dalawa. Tapos yung dito. Ayan, yan. O. Pag-fill up ito. Up and down. Up and down. Up. Up, up, down, down, down. So, ganun ang tamang pag-fill up. 